，不要杀我！没有想到你居然是侦探，哼！陈默，我早就发现了，原来凶手就是你！陆不夜，你要死呀你！怎么走路不带声的吗？十点了，你到底睡不睡啊？要睡你自己睡啊，不要想到我创作，我还得赶稿呢。那你能不能把嘴闭上？我还得睡呢。你懂什么呀？这是我自创的角色代入，这么写下去才会更加的真实，更加有认同感啊。嗯。你干嘛？帮你代入角色啊。你早点写完，我才能早点入睡。不是吧？你这么坐着，我怎么写呀？写，沉默露出了一丝坏笑，将林南压在身下。林南，今天你无论如何也逃不出我的手掌心了。不要。沉默可是一个心机颇深的阴谋家，怎么在你口中变得这么油腻啊？还压在身下，嗯，写不写？不写。你干嘛？帮你写。不要啊！快点，我还要睡觉呢。嗯，这个魔鬼。你说沉默这个阴谋家居然会喜欢女侦探林南，这个动机是不是少了点什么？我觉得沉默只是一个反派阴谋家的身份实在太单调了，不够丰富。嗯、那如果林南跟沉默曾经都认识呢？啊，所以沉默成为反派的原因就是为了为了林南。我知道了。半夜三更睡不着，人思念猖狂。好好的一张双人床，一边。五年前，沉默为了保护林南，改变了自己的容貌，打入了反派的内部。所以，林南也知道了沉默所付出的一切。就这样，林南跟沉默迈入了婚姻的殿堂，过着幸福美满的生活。对。<笑>我增加了这么多甜宠的元素啊！我告诉你，现在小说如果没有情感线，是活不了的。嗯。社长，我新写的章节已经上传了，晚了半天，深秒欠雅。陆总，车到了，张师傅在楼下等您呢。哎，你不休息啊？你以为每个人都跟你一样闲啊？你这人，哎，算了，不跟你计较。哎，陆总好，陆总昨晚是没有休息好吗？嗯，没事，只是昨晚写了一宿小说，有点累了。写小说？哦，对，老杜昨天等了你一下午。这下他可急了，昨晚还跟我打电话说，咱们公司投资的占股比例可以再升一。陆总，这招可真好。既然这样，再撑他一撑吧。好的。啊，对，陆总，今晚的酒会我都帮您安排好了，韩小姐会陪您一起出席。陆总，知道了。